akothe huanga hayuko after marriage akothe hujuko after gold hmm? is a gold digger yeah akothe yuko after gold hmm? ako after luxuries kwa hivyo anapoona mtu aliye na nyota ya ndoa ni mtu ambaye wanaume wanapigania ni mtu ambaye kila mwanaume anapenda anatamani kuwa na huyu mungu na mke eh na sasa unaangalia kwamba akothe jambo la kwanza eh unapolala na wewe mwingine labda kwa venanti za kwao ni watu ambao unakutaka kwamba si watu wa kufanikiwa kwa hivyo hata wewe roho ya kutofanikiwa inaingia ndani ya umebeba roho ya covenant ya kutofanikiwa ukiona na mwingine labda covenant ya kwao ni ya wizi Eh, hiyo familia wote ni watu ambao tu wanawili kwa wizi. Eh, kwa hivyo covenant yao ni ya wizi. So unapobeba hiyo covenant hata wewe mwanaye pia hiyo covenant ya wizi inaingia ndani yako pia unajikuta unaweza kuiba hiyo tu vitu za. Hmm? Unaenda kwa mwingine covenant yao ni ya ukahaba. Hmm. Hmm. ni ya ukahaba kwa hiyo boma yao nakuta ningependa uh, utaje sifa za kodhe karibu tuseme sifa tano ama sifa nne ama sifa tatu za kwa eto apete yeah. bas hata kama alitoa apete arudi tu kwa hiyo bishop amuombe huyo mwenye alimuunganisha amuombe eh amuambia sasa niombe kwa sababu tumewaachana niombe niwe huru mm. eh. na baada ya hapo aende atavute hata kama ni sadaka aende kanisani mm. atavute mtumishi wa Mungu amsaidie kumtenganisha na yale madhabahu amemake zile covenant amemake na watu tofauti wanaume tofauti tofauti ndio zimefunga maisha yake a warm welcome to MDK family and of course my name is Martin Dean welcome to today's episode na niko hapa na pastor Israel Yohana and of course kuna vitu mingi zina happen sana you guys there are a lot of things happening in marriages there are a lot of things happening in relationships and um, there is, is this issue i think tulifanya interview just immediately after akothe doing a wedding a very uh, good and a big wedding pale i think ilikuwa mwezi wa ilikuwa mwezi wa 4 ama wa 3 hapo i guess so uh, tuko hapa na pasta since tulifanya hiyo interview watu wakajifunza 1 2 3 sasa tuko hapa na yeye atuambie how comes ako there kuna vile ametuangusha kidogo tulikuwa tuna expect hii harusi kuwa ya mwisho kabisa at least tuona ako there akifurahia maisha lakini at some point kuna vile amepata sad moment it, she has been in a sad moment na inasemekana kuwa ako there aliachwa na bwana yake ambaye anaitwa Swaziniga unajua mimi namuita Swaziniga tu Omoshe so tutakuwa napiga na pastor story kidogo atuambie tujifunze 1 2 3 alafu from there to malize pastor Asante sana. Uh-huh. Ya, yeah, jambo la kwanza nawakaribisha eh, naitwa Pastor Israel. Mimi ndio kama mwanzilishi wa Soul Winning and Healing Ministry. Kuna watu ambao wananita askofu najua ukiwa na uchungaji chini yako kuna watu wanakuita askofu. Lakini mimi nimeridhika na jina Pastor. Eh, juu mimi najua kwamba kuitwa askofu si kumaanisha kwamba una upako ama si kumaanisha kwamba una mamlaka ya mbinguni. So mimi nimeridhika kuitwa pasta na so far nimeona Mungu akikomboa, nimeona Mungu akiokoa, nimeona Mungu akiponya na nimeona Mungu akirejesha pia vilivyopotea katika watu wake na si hapa Kenya tu hata inji za ngambo nimeona watu hata wengine wakifanywa deliverance hata kwa simu tu na watu Mungu anawakomboa wanapona na wengine na hata wengine walikuwa wamefutwa kazi na Mungu amerejesha kwa kazi. Hivyo nimeona Mungu akitenda mambo makubwa sana katika huduma hii. So jambo la siku ya leo tunaongelea kuhusu akothe. Akothe jambo la kwanza akothe hana nyota ya ndoa. Na mimi narudia kwamba akothe hana nyota ya ndoa. Kwa sababu tunapoangalia akothe akothe I think ameolewa na wanaume saba. Just imagine kwamba mtu ameolewa na mwanamume wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa ine, wa tano, sita. Na hizo zote ni harusi. Hebu niambie. Ama ni kama alifanya. Eh, kuna zile ambazo ni harusi, kuna zile ambazo ni yeah. kuna zile ambazo tu walioona wali, wali kwa makubaliano. Mm. Mm. So kuna zile ambazo ni harusi, kuna zile ambazo maana kwa makubaliano. Lakini yote ni ndoa. Ndoa uolewe kwa harusi ama uone uone kama ustay yote ni ndoa. Yote ni ndoa. Na, na pia inatambulika hata mbinguni inajulika inajitambulikana ni ndoa. Mm. Eh, maana hata katika sheria nafikiri ukikaa uki na mtu uh, zaidi ya mwaka moja anahesabiwa kama mke wako. Mm. So unaweza kukuta katika ndoa hizo zote saba 
na kwamba bado hajaridhika bado zinavunjika lazima kuna shida mm. si bure kuna shida lazima angalie misingi yake ya maisha iko na shida gani natumai kwamba katika ile nyingine nilitoliongea na tukamuonya sana tukamuonya dada tukamwambia na umefanya ndoa hizi zote pia hii ya saba unafanya hii hii ndoa hii lazima ujiangalie vizuri. Mm. Na tukamwambia hata nikumbuka nilimwambia hii ndoa iwe ya mwisho. Nakumbuka kiomba hata. Eh hata nikiomba. Na nikamwambia akodhee hii ndoa iwe ya mwisho. Na natumai kwamba labda kama imekuwa ya mwisho na kama haijawak awacha, awacha. Atulie ale ya watoto. Na atulie labda afundishe kwa akufundishe single ladies. Si thinki yeye ndio zile lady wa single ladies, ladies ya Kenya ama ni wapi? Sema hivyo. Eh? Kama ni single lady president wa single president of single mothers nafikiri unanisikia mahali ulipo. Mm. Ombi langu ni moja sasa saa hizi mambo ya kuoa wachana nayo kwa sababu hauna ndoa ya kuolewa. Ka ufundishi hawa single the ladies jinsi watakavyoishi. Eh kwa jinsi watakavyoishi maisha yao mazuri bila kuangaika haingaika kuolewa huku na kutoka kuolewa na kutoka kuolewa na kutoka kwa sababu jambo la kwanza umekuwa mfano mbaya. Mm. Na ukiwa mfano mbaya unapoongoza na wewe mfano mbaya wale wanaoongoza wote watakuwa kama wewe. Mm. Eh maana unakuwa hata mchungaji jambo la kwanza kama wewe ni mtu wa kuoa na kuacha inamaanisha hata washirika wako tu wale ambao unaombea na kuwekelea mikono hata watakuwa naoa na kuwa na kuacha kwa sababu nao wewe unapanda mbegu mbaya ndani yao. So ni vizuri kwamba mtu anaishi katika mfano mzuri. So natapoangalia ati yako dhea meolewa ndoto ndo wangapi saba? Nikamwambia watu kuna meaning ya namba saba. Bibili kali kiroho pia kuna namba nini mini ya ndo ya namba saba. Bibili kali na hata kupigile kule kwa mapepo pia kuna nambari ya kuna maana ya namba saba. Unaona anga hata ukienda kwa nini kwa hawa watu ambao ni wachawi ama ni waganga pia hawa kwa na namba saba yao. Waganga pia hata wewe hata wachawi huanga wanafunga siku saba. Eh? Na hiyo siku saba kuna kitu ambacho wanajua baada ya siku saba nguvu zao zinainuka zaidi. Hmm? Na unakutaka hata kuna wale wachungaji ama kuna wale ambao kuna wale ambao uh, wachungaji mimi taoita labda wachungaji ama taoita watu gani. Kuna wale ambao unakutaka wakiombo wanatumianga namba saba. Ama wakiitisha dhabihu wanaitisha dhabihu ya saba. Hmm. So pia wana maana yao na ile nini ya namba saba. Kwa sababu unaangalia hata katika ulimwengu wa giza world coin. Eh? <laughs> Ulimwengu wa giza hiyo world coin wanatumia namba saba Kwa hivyo unakuza kuta mchawi wanalala siku saba bila kukula na kunywa. Alafu ule ufalme unapata giza. Na hata katika mambo ya kiroho unakutaga pia namba saba inamaanisha completeness. Hmm? Hata Mungu alipokuwa mnaumba dunia siku ya saba alipomuzika. Eh? Sasa completeness. Sasa nafikiria kwa sababu hii yako imekuwa namba saba inahitaji kupumzika sasa. Eh ukipitisha hapo itakuwa mambo mengine. Mm. Mm. Maana sasa wewe unaonekana sasa umefikisha yako ya mwisho sasa. Pumzika, mm. tulia. Mm. Eh anza kulea kuwa poa kuwa president wa kueneza, kueneza mambo mazuri ama kufundisha wa mama wale ambao wako wako maskini ama wale ambao wako na matatizo yao tofauti. Mm. So uh, akodhe na nafikiria umetuangusha. Umetuangusha kwa sababu Lakini, uh, inasemekana aliachwa uh-huh. haku like aliachwa if i'm not wrong. Mm. Sasa tunalaumu akodhe ama tunalaumu. Wanasemekana Omosh ndio aliacha huyu akodhe because ukiangalia the other side kuna vile alikuwa na familia. Omosh ndio aliacha akodhe 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 akoacha Omosh. Ah uh, how how uliko muonekana wao lakini kwangu kwangu mimi nime nami na maoni tofauti. Mm. Na maoni tofauti kwa akodhe. Kwa sababu najua akodhe anajua hata rangi ya pesa. Akodhe anajua rangi ya pesa. Yeah. Eh? Si unajua akodhe ni wale watu ambao eh, unajua kuna yule mtu ako na kuna yule mtu mnaweza kutana na yeye ukiwa na pesa yeye anajua kunusa pesa mahali ziko. Kwa hivyo anaweza nusa tu wewe anajua kuna pesa uko nayo kwa mfuko. Kwa hivyo akodhe na yeye kwa kunusa nafikiri yuko hatari sana. Najua anaweza anaweza kunusa ajue huyu mwanaume yako na pesa. Huyu wako huyu hana na huyu ni milionea, huyu ni bilionea na huyu hana. Mm-hmm. Na unaweza angalia kwa hawa wanaume wamekuwa na kodhe. Sidhani kama kuna yule alikuwa maskini. Hakuna. Hakuna mwenye alikuwa maskini. Hakuna. Eh? Hakuna. 
Kwa hivyo eh, akove anajua kunusa nusa na kujua mahali pesa ziko. Mm. Na kile ambacho mimi nasema kwa Omos akove kuna kitu alikuwa ameona kwa yule kijana. Kwa sababu jambo la kwanza hata Omos sio rika yake. Mm. Eh? Omos ni kijana mdogo sana kulingana na akove. Eh? Nafikiri Omos alikuwa amefikisha alikuwa amefikisha 40 years. Siwezi jua sijasikia miaka yake bado. Lakini Omos ni mtoto mdogo sana. Na ukiangalia Akothe si mtoto mdogo, Akothe ni mama ambaye anaelekea menopause. Hmm? Na alipoona huyo kijana, aliona huyo kijana anakaona dollars, akaona millions, eh? Akaona billions zikiwa ndani ya huyo kijana. Sasa nafikiri alikuja na kazi na zile millions labda kuna vile alitafuna tafuna zile pesa. Na alipozitafuna akaona sasa hizi ni zinaelekea kuisha, hmm. hii jamaa wachanifanya nini? Niwache. Eh na anapoangalia labda kuna mwingine ambaye alikuwa ameona mahali. Hmm? So hata wale wanaume mnao akothe sasa nataka hata na nyinyi mkue macho. Kweni macho wale mnao akothe. Kuna kitu ambacho nimeona kwa akothe. Jambo la kwanza akothe hata kama umemuoa nafikiri pia jicho linaangalia kama mahali pingine. Akiona mwingine unaweza kuwa labda kuondoa lakini akiona mwingine ako na pesa kushinda anaweza kukudivorce wewe na yeye atachukua huyo jamaa. Mm. si wanawake wana, wanafuata pesa wanafuata nini kama mm. si pesa sasa <laughs> si ndio mimi naonya wanaume hey. naona wanaume kwa sababu naye akothea mezidi mm. hata kama nikufuata bwana ha <laughs> kwani pesa zake anachimbia wapi bwana mm. angalia wanaume ambao wamekuwa nao wote walikuwa ni billionaires hizo pesa zote alipoanza kuchukua kwa hawa na anachukua ya huyu jamaa akiona anaenda kuishiwa kidogo anamwacha naona mwingine ambaye yako na billions anakimbia kwake. Zikienda kuisha kidogo anamwacha. Anaenda kwa mwingine anaona kuna nini, anakienda kuisha. So hata Omos mimi nafikiri mahali ambapo amefika saa hizi. Siwezi kusema ati shida labda alikuwa na mke mwingine. Kwa sababu jambo la kwanza kuna watu uh, yeye si wa kwanza kuoa na kuacha. Si kuna watu ambao wameoa wake na wakafika mahali wakawacha wale wake na wakaoa wa wengine. Si hata wakodhea alikuwa na, 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 na mtu wake na akamwacha. Kwa hivyo hata Omosi kuwacha ukuacha wake sio shida. Eh? Ya Omosi aliwacha wake, Okothea alikuwa amewacha wake. Kwa hivyo kila mtu alikuwa amewacha nani? Wake. Na najua tatizo kubwa labda ilikuwa ni pesa. Labda Omosi alifika mahali na kuonyesha sasa ya zile pesa anaweza Okothea anataka atoe labda hatatoa. Hapo ndio kukatokea issue, oh jamaa alikuwa na pesa, jamaa alikuwa na nini? Najua kitu kimoja, mwanamke akitaka kukuacha lazima kutafutie makosa mengi sana. Hm? Na kiona mahali bubble target yako na yeye haingii. Atafuta sababu. Na unapoangalia Akothe, Akothe mimi napo katika muonekano wangu kwa Akothe. Akothe huanga hayuko after marriage. Akothe hujuko after gold. Hmm? Is a gold digger. Yeah. Akothe yuko after gold. Hmm? Ako after luxuries. Kwa hivyo anapoona zile nini zimeisha zinaelekea kuisha ama penye na dadigi anapoona hapaendi vizuri atakutafutia sababu tu. Labda Omosi alikataa kutoboka venye Mokothea anataka. Na alipo kataa kutoboka venye Mokothea alitoka haya anataka. Mokothea labda akaamua sasa huyu jamaa tuizi palekana naye wacha nimtafutie makosa. Mm. Eh? Na wata anataka tu kidogo umesikia he amepatana na jamaa mwingine kutoka South Africa. Kae kidogo umesikia ametoka na mwingine kutoka Suji France, Suji Germany kutoka wapi? Mokothea unatoaibisha umetoaibisha sana i think katika ulimwengu mzima akothe nafikiri ndiye amevunja uh, amevunja record ya kuolewa na wanaume wengi sana mm. nafikiri uh, hata anafaa aweke kwenye jeans book eh huh? anafaa kuweka kwa jeans book mwanamke ambaye amefanya ndoa nyingi sana na bado anaendelea kufanya <laughs> jeans book of records eh jeans book of records <laughs> 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 Nafikiri hata akothe nafikiri hata kitambo tufike 2030 labda atakuwa ame ameolewa na wengine karibu watano umesema umesema akothe ana ndoa ya nyota na tuliona pale nyuma kuna vile pasta alimwombea uh, pasta Ezekiel pale akasema nampatia akothe nyota ya ndoa lakini sasa kuna mambo ambayo yamegeuka hebu tuambie what do you think akothe ana nyota ya ndoa um, kwa upande wako Okay, kwangu kama mchungaji. Mtu aliye na nyota ya ndoa ni mtu ambaye wanaume wanapigania, ni mtu ambaye kila mwanaume anapenda, anatamani kuwa na huyu mungu na mke. Eh? Na sasa unaangalia kwamba 
akodhee jambo la kwanza akodhee i think mwenyewe ni kusearch huwa na search hmm? si watu wanamtafuta hakuna wazungu anakuja kutafuta akodhee hapa Kenya lakini unasikia tu akodhee akitoka hapa aende eh, fulani anakuja na kama wanaume akitoka nje fulani anakuja na kama wanaume kwa hivyo yeye anajua kunusa mahali kuna pesa mahali kuna gold mahali kuna nini eh? mahali kuna pesa kuna pesa mm. so mimi nitasema hivi nyota ya mwanamke ati kwamba yule ana nyota ya ndoa ni mtu ambaye kila mwanaume anatamani kwamba angekuwa na huyu mwanamke akona qualities zote za ndoa yule mwanamke anaweza kukaa kwa ndoa na atulie kwa ndoa moja yule mwanamke hata akiingia kwenye ndoa hiyo ni atafanya ile nyumba atafanya hiyo jamii ibadilike eh unasikia so nyota ya ndoa jambo la kwanza yule mwanamke akiingia mahali pale anafanya mabadiliko hmm? so hizi wewe ukiwa mwanamke ambaye umeoa basi eh uh-huh. unapoa mwanamke ambaye alia na nyota ya kuolewa nafikiri hata kiingia maisha yako hata wewe utabadilika au utaona kidogo eh hata sura yako itabadilika maana yake atakuosha atakuja atajua kutengeneza anajua jinsi ya kulinda mke mume wake anajua jinsi ya kufanya mume wake anaheshimika hmm? na hao ndio wanawake ambao walio na ndoa na nyota ya ndoa anapoingia pale kwenye ndoa hata anaficha uchi wa mumewe anaficha shida ya mumewe kukitokea shida kidogo sio kimbia kwa mitandao oh mume wangu mume wangu mume wangu atafunika hiyo shida ya ndoa Eh, hey, huyo ndio mwanamke aliyo na shida ya nini na nyota ya nini? Ya ndoa. Kwa sababu anajua kulinda ndoa yake, anajua kufunika hiyo ndoa yake, anajua kila aibu ambayo inaweza pata ndoa yake, anaifunika. Hmm? Kama kuna kuna nini? Kuna anasemana gani? Kuna uba kidogo katika ile ndoa yake anaifunika haraka. Hataki mume wake apate aibu. Hataki mume wake watu huko nje waone kwamba huyu mume ana kasoro anafunika shida ya ndoa huyo ndiyo mwanamke aliye na nyota ya ndoa hmm. lakini nyota ya ndoa hautaka kwa ndoa kidogo kidogo wewe oh, umekimbia kwa mtandao mume wangu anakaa hivi mume wangu anakaa hivi mume wangu mambo ya bedroom oh, mume wangu anakaa hivi mume wangu anakaa hivi hmm? sasa kuna mwingine niliona akienda kwa mtandao anasema ati mwanaume wake ni toothpick hmm? hmm. atia kwa na toothpick hmm. sasa hebu niambie kwamba mtu anasema mume wake ni toothpick akienda kuolewa wake eh Akienda kuolewa hakujua ni toothpick. Mm. Eh. Kama analipojua ni toothpick na akaingia kwa siapo mimi hiyo toothpick. Mbona wakati shida inatokeaatokezea ndio anaenda kusema ni toothpick. Mm. Eh? Hao ndio shida ya wanawake ambao hawana ndoa. Na mmoja wao ni yakothe. Mm. Yeah. So it it means it, it means that at some point kuna vile ile kul, in, okay kuna angle fulani mm-hmm. ile ya maybe mwanamke ama mwanaume aki akikuwa na uhusiano na wanawake wengi ama wanaume wengi kuna vile ina affect sana at some point unafikiriaje so kila mwanaume ana madhabahu yake na hivyo hivyo kila mwanamke ana madhabahu yake wanaume wote wanaokutana kila mtu kwa na madhabahu ya kwao kama kulikuwa na mjaluo hapo alikuwa na madhabahu ya kwao kama kulikuwa na hao wanini hata wazungu pia wana madhabahu za kwao hmm? Watu pia wana madhabahu za kwao. Kama kulikuwa na mjaluo pale, kulikuwa na muluya pale, kulikuwa na mkalenji ama kulikuwa na nani, kila mtu ako na madhabahu ya kwao. Na kama ulilala na hao wote, unapounganisha yale madhabahu, itakuadhiri. Hautasonga mbele. Hautasonga mbele. Kwa sababu kuna kitu moja mimi nataka kufundisha watu kuhusu madhabahu. Unapolala na mtu, mwanamke anapolala na mtu, unapoachana na huyo mwanamume m- ili uende uolewe ingie katika ndoa lazima ujue kuvunja yale madhabahu kwanza ya yule ya yule mwanaume kuwa disconnected kutoka huyo mwanaume vunja yale madhabahu kwanza ama vunja ile covenant kuna sema covenant sorry si madhabahu covenant kuna ile covenant muliweka na huyo mwanaume katika kulala pamoja mtu unaponana na mtu kimwili huo mnaweka covenant mnakuwa mwili mmoja hivyo mnapoachana lazima uvunje ile covenant ndio move on lakini unapokosa kuvunja ile covenant ukiingia kwa nyingine tena mnafanya covenant naye. So unapokaa pale na unakosa kuvunja ile covenant pia unaingia kwa mwingine mnafanya covenant naye. Unapokosa kufunja ile mpaka unaingia tena kwa sasa unaimagine zile covenant zote ameweka. Nitamzuia kusonga mbele. Azizi kumfanya ange mbele zinakuwa kama bridge katika maisha yake. Mm. So zile covenant amefanya zote zinakuwa kama bridge zinakuwa kama kizuizi katika maisha. Kawezi songa mbele? 
Mm. So kulingana na wale wanaume amelala nao wote wanaweza kuwa sasa hao wamekuwa kizuizi kwa sababu alikila mwanaume alifanya covenant naye na kuvunja ile covenant So na wale wanawake pengine ambao mnasikiza hapa wewe leo melala na huyu kesho kalala na huyu kesho kalala na huyu wakati mnalala na mwanaume mnafanya covenant That is a covenant spirit spirit mm. mm-hmm. Kama huyo mwanaume kwao spirit zao ni za kutoolewa ni za kutooa pia zinaingia kwao pia wewe unaanza kuwa mtu wa kutoolewa. Mm. Eh. Yeah. Unapolala na wewe mwingine labda covenant za kwao ni watu ambao unakutaka kwamba si watu wa kufanikiwa. Kwa hivyo hata wewe roho ya kutofanikiwa inaingia ndani ya umebeba roho ya covenant ya kutofanikiwa. Mm. Okay, na mwingine labda covenant ya kwao ni ya wizi. Eh? Hiyo familia <laughs> wote ni watu ambao tu wanawili kwa wizi. Eh, yeah. kwa hivyo covenant yao ni ya wizi. So unapobeba hiyo covenant hata wewe mwanaye pia hiyo covenant ya wizi inaingia ndani yako pia unajikuta unaanza kuiba wiba tu vitu za. Hmm? Mm. Unaenda kwa mwingine covenant yao ni ya ukahaba. Mm. Mm. Ni ya ukahaba kwa hiyo baba yao unakuta baba yao aa, ana watoto karibu kumi kule nje. Baba yake, mama yake au watoto wote wote si wa huyu mzee. Kuna watoto kuna mtoto wa nani kuna mtoto wa Otieno ndani kuna mtoto wa Kipula kati ndani kuna mtoto ya ya mtuko ndani eh? so Wafura. unakuta eh kuna mtoto ya wafula na wanyonyi na wanyama eh? so hizo zote unaplana na mtu na kwa covenant zote pia na wewe unajiunganisha nazo kwa hivyo na wewe jambo la kwanza uta make sure umezaa na huyu umezaa na huyu na umezaa na huyu na hata ukija kwa ndoa hutaaminika na zile kuna zile unalala una na mtu uh-huh. kama umefanikiwa unapata pia maisha imeanza kurudi. Sasa mimi kuna kitu kimoja. Kuna wanawake ambao mimi najua hata kuna mwanamke mmoja ambaye mimi nilimwambia. Yule mwanamke mwanaume tu alikuwa anamuoa tu hivi. Akicha muoa akicha maliza miaka miwili mwanaume anakufa. Mm. Anaolewa na mwanamke mwanaume mwingine. Red ginene. Red. Red. Nini hii? Mm red thigh red thigh red thigh yeah. akisha olewa na mwingine hata hajamaliza miaka miwili anapata na accident anakufa hakika kana olewa na mwingine anapata nini uh, ana nini labda tu unatokea kitu tu anakufa Anakufa. sasa ili ni muombe alikuwa ameolewa na wanaume watano na mwanaume wa mwisho alikuwa amepigwa risasi so yule mwanamke yale madhabahu ya kwao ya yake ya kwamba e madhabahu ya kwao ni amebeba madhabahu ya vifo madhabahu ya kifo kwa hivyo anapoolewa tena mwanaume kwa sababu ya yale madhabahu yale ya kifo lazima yaondoe yule mwanaume so nikamwambia ukombozi mm. nipoombea yule mwanamke ukombozi yale mambo aliongea yalikuwa mengi sana mm? Oh ni sisi nani sisi nani ambapo tulikuwa tumesema hivi eh sijui ni makama kwa sababu yale makaburi ambayo yako kwa nini kwa boma yalikuwa sijui makaburi ngapi yalikuwa ni makaburi 25 kwa hivyo ni lazima sasa yale makaburi yote yanadai nini yanadai roho za watu mm. Mm. so akiolewa na mtu lazima mtu akufe so wanaume pia hata wanaume wote wa wale wanawake nao lala nao ni vizuri kujiadhari na kila mwanamke nao lala naye usilale na kila mwanamke Uzilale na kila mwanaume. Kila mwanaume unaye lala naye amebeba kuna madhabahu ako nayo. Na unakuta sasa yeye ako na madhabahu na mna make covenant na yeye. Hmm? Wewe kwenu covenant ni madhabahu ya kwenu ni ya kufanikiwa. Lakini mna make covenant na mtu ambaye kwao madhabahu yao ni ile ya kuisha. Hmm? Ya watu kuisha ama ni ya umasikini. So madhabahu ya kufanikiwa na ya umasikini ikishika, ikishika na hautasonga mbele. Itabidi sasa yenye iko na nguvu hii ifanye nini? Iwin. Mm. Uh. So, eh, ndio nakutaka sasa madhabahu kila mwanaume naye lala naye ako na madhabahu. So, ako there wale wanaume ambao melala nao wote, kila mwanaume ako na madhabahu ya kwao. Hmm? Na wameka covenant covenant covenant. So, zile covenant zote zinahitaji labda zivunjwe. Ndio labda apate ndoa ya kukaa ndani. Mm. Na mimi nasema hiyo haita haita tokana ati na kunini, haita tokana na kwenda kufanya mambo ya kimila ya kinini, anahitaji tu Mungu aingilie kati ya maisha yake. Mm. 
Na Mungu akiingilia kati ya maisha yake akubali. Unajua kuna watu wanasema anga oh mimi sijui ni sijui ni star ama wewe ni nini? Eh? Kuna jina nyingine wanasema anga mtu akiwa amejulikana sana duniani anajitaka namna gani? Mimi ni celeb. Mimi celeb sihitaji maombi. Eh? Sinakumbuka kuna wakati mwingine ambapo kulikuwa na ni alikuwa ni sherehe ya nani ya size 8 sere ya size 8 wasanii walikuja mahali pale nafikiri kulikuwa na shida sana kwa sababu size 8 alikuwa amealika wachungaji wa kuja kwenye sherehe yake mm. lakini kuna wana jamaa moja anaitwa anaitwa nani huyu jamaa anaitwa kaje eh yule pamela njoo kwa yeso anaitwa nani mimi <laughs> msahau jina eh huyu jamaa anaitwa mna gani rington Oh. <laughs> chairman. <laughs> chairman. Yeah. alifika pale akakasirika sana kwa sababu sasa yeye alikuwa anataka kukuja pale, alikuwa anataka kuja kufanya yeye afanye kama chairman akuje kwa Odeni wale wakina nani size 8. Mm. Na yeye chairman wakamfukuza akamwambia hapa tuko na wachungaji. Eh? Sasa yeye akakasirika akasema hapana mimi hata niko na nini niko na anointing kushinda wachungaji. Ilikuwa. Eh? Unakumbuka? Mm. Mm. So jambo la kwanza unaweza kuwa ni celeb na hata kama wewe ni selebu unahitaji wa kuchungaji wa kusaidia. Unahitaji watu wa Mungu wa kusaidia ndio usonge mbele. Watu wa Mungu wamewekwa pale na Mungu kwa minajili ya kusaidia watu kiroho. Uwezi kujisaidia kiroho wewe mwenyewe? Hm? Unajua kuna watu ambao wanalikuja na msemo wa kusema ati Mungu anasaidiaga mwenye anajisaidia. Na mimi nasema hakuna msemo kama huo. Kwa Biblia utanimsari gani unasema Mungu anasaidia mwenye anajisaidia? Siwezi jua. Hakuna mstari kama huo. Kwa Biblia ati Mungu anasaidia mwenye amejisaidia? Eh. Kwa Biblia inasema kwamba Mungu anasaidia yule anayehitaji msaada. Si mwenye anajisaidia? Mm. Eh. Maana wewe Mungu si, maana utawezaje bila Mungu? Hm? Tunaimba tunasema siwezi bila wewe Yesu. Siwezi bila wewe. Kwa hivyo inamaanisha kila msaada wetu unatoka kwa Mungu, hautokani na mwanadamu, unatoka kwa Mungu. Kwa hivyo akaongeza mahali amefika kwamba aende kanisani. Atafute bishop ama atafute pastor aende amuombe amtenganishe na yale madhabahu yote amtenganishe na zile covenant zote ambazo amemake na kuwe free mm. na sijui harusi nani alishikanisha alikuwa ni, ni father ama alikuwa ni bishop kumbuki mm. alikuwa nani siwezi kumbuka mm? si nilikuwa hapo lakini si kuona alikuwa i think alikuwa alikuwa bishop alikuwa bishop mm. okay basi huyo bishop mimi alimshikanisha yuko arudi tu kwake mwambie sasa bishop nimekuja sasa ni Alingoa alingoa pete alitoa jana. Mhm. Mm, alitoa pete. Alitoa pete. Eh. Basi hata kama alitoa pete arudi tu kwa hiyo bishop amuombe huyo mimi alimuunganisha amuombe. Eh, amuambie sasa niombe kwa sababu tumewaachana niombe niwe huru. Mm. Eh. Na baada hapo aende atafute hata kama ni sadaka. Aende kanisani. Mm. Atafute mtumishi wa Mungu amsaidie kumtenganisha na yale madhabahu amemake zile covenant amemake na watu tofauti wanaume tofauti tofauti ndio zimefunga maisha yake na atakuwa huru mhm mm yeah. eh hey. hey, pastor tukimalizia ningependa uh, utaje sifa za kwa karibu tuseme sifa tano ama sifa nne ama sifa tatu zako okay sifa ya kwa the tu ni kuolewa na wanaume wengi sifa 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 zile mzuri sifa mzuri. <laughs> Sasa mimi sijui kama kuna sifa moja naweza sema nzuri ya Akothe mm. sababu hiyo moja tu niona ni ya kuolewa na watu wengi na nyingine hiyo ni ya kujisifu na kujipiga kifua. Hm? Unajua jambo la kwanza pride. Pride sio kuvaa sio sifa. Ah uh ah. -uh. Na ukiona mtu aliye na pride nasema anga aliye juu mngoze wapi? Chini. Na watu wote walio na pride hawaendangi mahali. Hm? Kwa sababu jambo la kwanza Mungu anainuanga mnyenyekevu. Mtu ambaye ni mnyenyekevu Mungu anamuinua juu. Lakini yeye ni pride, ni mtu ambaye ni very proud. Eh? Unaona kama hata kinaenda mahali anasema anga boss lady mwenyewe. Nimekuja. Mimi ndio boss lady. I'm the boss lady. I'm the boss lady. But mm. he's also hard working lady ama. Hai? Hard working? Eh. Yeah. Eh kama hard working yake kwa kuchopo wanaume ni sawa? Eh. Ako very hard work kuchopo wanaume? Mm. Eh. Ah, ako there kuchop wanaume hiyo, ako hard very hard work. Ako na bidii ya kutafuta ako, ako na bidii ya kutafuta, ako na ako there safaris pale, uh, amesomesha watoto, 
tusisahau ako na foundation pale na pia ako na ni mwanamke mwana working in other sectors apart Sasa, from yes ni vizuri zile sectors ako nazo hata kama anasaidia watoto anafanya nini anafanya nini anafanya nini lakini ukiona kitu kimoja unaweza fanya tenda wema nenda zako mimi mm. nasema tena nenda manena usingoje kupewa sifa na watu mm. Lakini jambo unapofutenda alafu unapiga kijigi unajipiga kivua nimefanya 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 Mungu hapokei utukufu. Hmm? Na tena kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka kuzungumza ni jambo tu la mwisho. Ni ya kwamba akodhe kaa chini ujifikirie. Mm-hmm. Kaa chini ujifikirie. Kabisa ni kawaida mwanamke mmoja kuolewa na wanawake saba na wanaume saba. Mwanamume mmoja, mwanamke mmoja kuolewa na wanaume saba. Si kawaida. Eh? Na nimeshaona mtu ambaye ametoka kwa ndoa nyingi labda ndoa ine ama tatu. Hakuna mwenye amevunja rekodi ya kuvika kwa ndoa saba. Eh? Akothe, amevunja rekodi, ndio ni celeb. Lakini sometimes hata mwenyewe hajiheshimu. Hmm? Kuna watu ambao ni shabiki yako wanasikiza hapa wanaangalia lakini akothe jambo la kwanza hajiheshimu. Uwezi kula tu mwana mwanamke mzima mtu mzee kama yeye anachukua tu panti anaenda kusimama anaenda kukaa mahali eh, kwa umati na panti anakaa mahali pale ama watu wanamuona tu wakiwa na panti eh, hajiheshimu Biblia inasema kwamba mwili wako ni hekalu la Mungu na kama Mungu ni hekalu la Mungu pia liwe takatifu hmm? Wakati unapochukua mwili wako na unaenda kutembea nje hivi kila mtu anaona wazee wanaona watu wana wanaona kila mtu anazopata ni laana. Zekas. Hmm. So jambo la kwanza najua hata kuna na, ni, na naona hata mimi mwenyewe. Unajua wazee. Kuna watu wanaitwa wazee, elders. Elders pia wana mamlaka kutoka mbinguni. Kwa sababu unapoangalia mbinguni wanasemekana kuna wazee ishirini na wane. Hakuna vijana ishirini na wane. Eh hakuna vijana wametajwa katika ufalme wa mbinguni umetajwa mazee mazee 24 kuna ma, kuna malaika ambao wanaitwa makerubi na maserafi wakaongezea waz, na wazee 20 na wane hmm? kwa hivyo tabia ambazo anafanya hata inakao hata zilikera wazee na wazee wakatamka mambo labda wakamlaani kwa sababu unakuta sasa hata hii mambo anayofanya jambo kufanya hawezi na wili hawezi fanikiwa kwa sababu ameenda ago against God ameenda ago against hata nini ya desturi za Kiafrika yuko against. Hmm? Na jambo la kwanza unapokosa kuheshimu wazee. Ni sawa pia na kumtoa heshima kutoa heshima Mungu. Hmm? Nasema kuna zile kuna ile falme kitambo kulikuwa na falme ilikuwa inaitwa kulikuwa na falme moja inaitwa Israel. Hmm? Lakini wakati vijana walikuja waka wakawadharau wazee. Na wakasema wazee wawe wanapatiwa punishment ya kunyoroshwa viboko. Kutaandikwa viboko. Ufalme ligawanyikana kukawa na Juda na Israel. Kwa sababu sasa walikosa kusikia mashauri ya wazee. Akodhe kama una wazee wa kwenu nafikiri uende ukae chini na wale wazee. Hao wazee wa kuzungumuzie hata kama wata venye anasema hata kama wazee watakutemea mate ni sawa lakini wakunene mwanene baraka juu ya kwako eh. eh. na na maybe uh, kuna familia ambayo maybe unashukuru sana kwa mtandao this family uh, online families ungependa kuwaambia waendelee hivyo hivyo na kuna ile familia ungependa pia wabadilishe mienendo zao kwa ufupi mhm eh, katika online families nafikiri kuna watu ambao ninaona kwamba wamekuwa msaada mm. kwa watu na nani na kuna mtu anaitwa Nyako mm. Nyako hata kama ameteleza ulimi kidogo lakini ninaona kwamba pia amekuwa msaada kwa watu o, nige, o, o, wacha ni make it clear mm. Nyako mm. Uh, tunasema familia tuseme kama oh, familia. Eh, fam, tuseme kama, kama Uh, baatis kama the wa Jesus kama wakina nani familia sasa sasa hizi sijui nitaendelea kuhusu familia gani on katika katika nini simnisaidie okay sasa wacha tuachane na hiyo basi tu, tuongelee ulikuwa unasema nyako eh mm-hmm. sasa kuna jambo kama nani nyako 
eh, jambo la kwanza anaweza kuwa naendewa pia hata kama ana matusi mengi lakini namshukuru kwamba ana roho ile ya kusaidia eh, eh ana roho pia ile ambayo ni ya ni ya heshima sijaona kwamba kuna mahali ambapo amejiharibia haribia jina amejaribu pia kutunza nini yake hati yake ya kuwa single mother ni, ni mama ama ni single mother ah, ameoa ameolewa ameoleka ehe sasa mtu kama yule nafikiri ni mtu ambaye amejiweka katika ndoa yake na hata kama anasaidia watu unasikia ni ndoa yake imesimama mm. mm. na mtu akiwa ndoa yake imesimama yule mtu hata anapotoa mashauri kwa watu na ndoa yake imesimama ni mzuri ni mfano mzuri mm. so wale ambao ndoa yake imesimama kuna huyu mwingine alikuwa anaitwa nani anaitwa baba nani baba baba ti baba talisha baba talisha mm. eh baba talisha pia kuna kazi nasikia sifa zake anafanya kazi nzuri pia endelea hivyo hivyo endelea hivyo hivyo najua kwamba Mungu analipa na Mungu atakulipa na Mungu atakutendea mambo mazuri exactly. na kuna watu wengi ambao pia nana kwa mtandao kuna wengine ambao watu mimi nafuatiliaga tu kama kuna jamaa anaitwaga nani kuna jamaa huyu kuna jamaa moja huyu mkikuyu anaitwa Karango eh, eh. kuna jamaa huyu mkorino Karango Karango mahali ulipo pia anasema Mungu akubariki kwa ile kazi unayofanya pia ya kusaidia watu ambao ni masikini eh, kusaidia watu ambao hawana uwezo naona kuna msichana mwingine alimchukua yule msichana akiwa na jigas hmm? yule hata mikono ilikuwa imekuliwa na jigas miguu imekuliwa na jigas lakini naona ametengeneza hiyo kale kama msichana hata kana siku hizi kana muonekano mzuri eh so hiyo ndio kazi ambayo tunafaa kuiga mfano wa watu kama wale na tufanye kazi ya Mungu. Kuna watu wengi pale nimeona pia wakifanya kazi ya Mungu. Kuna nani kuna mtu anaitwa Barothi. Mm. Eh Barothi anaitwa Barothi, Barothi. Barothi, Barothi wadhayo. <laughs> pia ni kazi mzuri unayefanya. Mungu akubariki kwa kazi nzuri na da Jeremy, Damaris pia kuna kazi unaona mkifanya kazi mzuri ya kusaidia watu ambao wasiojiweza. Mungu keep up keep up keep up na Mungu awabariki mahali ambapo walipo na pia watu kama nyinyi hivi mnapofanya habari nafikia watu Mungu awasaidie na pia wainue pia na nyinyi mweze kuinua zile jamii ambazo uh, ziko chini unajua jambo la kwanza mtu akiwa na uwezo anaweza saidia so mimi hata mimi nawaambia Mungu awape uwezo amen awape uwezo babu shakwila nimeona pia ni, ni zako za kusaidia watu Mungu pia aweze kufanikisha na akupe pia uwezo zaidi wa kusaidia familia nyingi. Mm. Eh na Faidi Mungu akubariki anapokamba. Eh ma, msichana wa <laughs> kutoka Mosie huko Mungu akubariki kwa kazi ambayo unaifanya. Pia uweze kufikia watu wengi pale. Ndio nyamkamba. Eh na fiki natumia pia kwa channel yako, natumaini pia kwa channel yako inasaidia watu. Kuna watu ambao wamefikiwa wamefiki, na wengine watu wamesaidika. Na Mungu awabariki sana. Mm. Yes. Asante sana. Mm-hmm. Uh, tumemaliza na ningependa tu one one short message to Akwave kwa sababu let's now put aside hiyo yenye imefanyika mm-hmm. currently tuna inasemekana kwa she's going through a difficult moment. She's going through a, a painful moment. Maybe what's your word to her? So jambo la moja la Akwave nitakwambia hivi pole sana kwa yale unayopitia. Wende ikawa si kupenda kwako labda ni madhabahu ya kwenu ndio inafanya na hangaika hangaika hivi na ndio nasema kwamba nenda tafuta wazee tafuta mahali ulikozaliwa kaa chini na wazee kaa chini na ule uko kama kuna wazee kaa nao mahali chini kama kuna jambo ambalo ulienda against na hao wazee kaa nao chini na uzungumuze na hao najua pia wazee wamepewa baraka pia midomo yao ina baraka kaa na hao wazee upate ushauri kwa hao wazee kama kuna jambo ulienda against the clan kaa chini na hao pia uweze kuongea na hao watu na la mwisho ni ya kwamba akothe zaidi yoyote najua kwamba umekuwa celeb lakini kilichobakia sasa nataka kwanza mtumikie Mungu akothe sasa hizi na kuombea wewe unaweza kuwa mhubiri mzuri sana unaweza kuwa evangelist mzuri sana e, ninakuombea uokoke uokoke na ufanyie Mungu kazi hilo ndio ombi langu la kwa Okothe na mimi natumai kwamba unaweza kuokoka na Mungu akujalie pia akupatie kamzee mahali ambapo pia mufanye kazi na ye. Mm-hmm. na hiyo itakuwa ni mzuri na uzeeke na heshima mm-hmm. ni vizuri mtu anapozeeka zeeka na heshima na uzeeke na jina nzuri mwingine unaweza kuulianza vibaya lakini umalize vizuri kitu cha kuzuri kwamba ni kumaliza 
eh, kitu kilicho muhimu sana ni kumaliza si vile ulivyoanza. Kuna wengine walianza kwa nguvu na wakamaliza vibaya. Na wewe na kuna wengine ambao walianza vibaya na wanamaliza vizuri. So kitu ambacho nakuombea kwamba umalize vizuri. Umaliza mwendo wako vizuri. Na ombi langu ni kwamba na umalize na Mungu. Umaliza na Mungu, umekula raha, umefanya nini, umefanya nini. Sasa hizi mpatie Mungu nafasi. Mpatie Mungu nafasi ili obaki sasa mtumikie Mungu. Eh na vipi hata maka yamefika ya kumtumikia Mungu. Yes. Haya tutakupata kivipi. So eh, mimi tunipata kwenye na tunipata Kangundo Road. Kiwa town chukua gari namba 39. Eh, eh gizire gari za kwenda Joska na Kamulu kisha kuja pita pita umoja one, kuja pita Kayole Junction, kuja pita Njiru then choka ukichafika tu choka stage penye umeshukia hapo cross barabara ki cross barabara utaona signboard kubwa imeandikwa soul winning and healing ministry imepeana direction through mpaka kanisani i think ni less than 100 meters kutoka barabarani hadi kanisani na mahali pale utanipata tutaomba na wewe kama kuna shida yote ambayo inakusumbua Mungu anaweza Mungu aliyenitoa mimi kwenye wili chea nimeona Mungu akibadilisha maisha ya watu nimeona Mungu akiponya watu nimeona akirejesha familia nimeona watu kupitia hapa Mungu anawapeleka ngambo nimeona watu kupitia hapa Mungu hata anawapeleka anawaunganisha na destination zao na hakuna mtu alikuja hapa kanisani hapa hivi na akatoka bure ni kama Mungu amenitengeneza kuwa kama daraja na watu wengi wanakujaga hapa mtu amekuja tu hapa hivi na muombea Aniambia pasta nimepata visa ya kwenda ngambo. Eh, mnamwambia pasta siko na ndoa, anapata ndoa. So mimi Mungu ananifanya kama daraja ya kubariki watu. Na popote ulipo unaweza ungetaka kunifikia ama nipigie simu, nipigie simu hata ukiwa America, tunaomba na Mungu anatenda. Nimeona Mungu akiwatendea watu wakiwa America, wakiwa Canada, wakiwa Australia, wakiwa Germany, wakiwa France, wakiwa sehemu zote za UK na wapi? Nimeona Mungu akiwatendea. Kwa hivyo nipigie simu yako mahali ulipo na tutaomba na wewe na Mungu atatenda. Nambari yangu ya simu ni 0722744672. 0722744672. Shalom, Mungu awabariki. Asante. Thank you so much guys. Till next time. Bye bye.